வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் தமிழகம் எங்கும் பொங்கல் தின கொண்டாட்டம் களைகட்டி இருக்கு விவசாயிகள் கால்நடைகளுக்கும் இயற்கைக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிற விதமாகவும் மக்கள் விவசாயிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற விதமாகவும் இந்த பொங்கல் தினத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்த பொங்கல் தின கொண்டாட்டத்தை ஒரு நாளோடு நிறுத்திடாம போகி தை பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் காணும் பொங்கல்னு நாலு நாள் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் சல்லிக்கட்டு தமிழர்களோட வீர விளையாட்டான இந்த ஜல்லிக்கட்டு பொங்கல் பண்டிகையோட மிக முக்கிய நிகழ்வா இருந்துட்டு இருக்கு முல்லை நிலத்துல வாழ்ந்த ஆயர்கள் மாடுகளையே சார்ந்து வாழ்ந்ததால மாடு அணைத்தல் ஏறு தழுவுதல்னு வெவ்வேறு பேர்ல சல்லிக்கட்டை கொண்டாடிட்டு வந்தாங்க இத பெரும்பான்மை நிலமான மருத நிலம் தன்னகப்படுத்திக்கிச்சு இதனால ஜல்லிக்கட்டு தமிழகம் எங்கும் பரவுச்சு இப்படிப்பட்ட சிறப்பு மிக்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஏன் தடை வந்துச்சு இத தமிழர்கள் எப்படி போராடி மீட்டெடுத்தாங்க இத பத்திய ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமும் கலவரமும் மீண்டும் ஒரு பாரு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜூலை ஏழு அன்று மத்திய அரசு காளை மாடுகளை காட்சி விலங்குகளாக பயன்படுத்துவதை தடை செய்து அறிவிப்பை வெளியிட்டதன் மூலமாக சல்லிக்கட்டு சட்டவிரோதமானது தமிழ்நாடு சல்லிக்கட்டு மேலாண்மை சட்டம் இந்தியாவின் மிருகவதை சட்டத்தோடு முரண்படுவதால் அது செல்லாது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்தது மேற்கண்ட சட்ட சிக்கல்களால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறாம் ஆண்டுகளில் சல்லிக்கட்டு நடத்தப்படவில்லை சல்லிக்கட்டிற்கு எதிரான தடையை எதிர்த்து திரண்டது தமிழகம் ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு மிக முக்கியமான காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டான்ற அமைப்பு யார் இந்த அமைப்பு ஏன் தடுக்கிறாங்க பீட்டா என்ற தன்னார்வு தொண்டு நிறுவனத்தை இன்கிரிட் நெவ்கிர்க் மற்றும் அலெக்ஸ் பொச்சேகோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் நிறுவினர் உருவாகும் போது அதனுடைய நோக்கம் மிருக வதையை தடுக்கவும் மற்றும் மிருகங்களை வைத்து ஆராய்ச்சி செய்வதை தடுக்கவும் உருவாக்கப்பட்டது இதன் தலைமையகம் அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரில் உள்ளது விலங்குகள் மீதான வதையை தடுத்து சுதந்திரமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்வதற்காக இந்த அமைப்பை தொடங்குவதாக தெரிவித்தார்கள் பெரும்பாலான நாடுகளில் இந்த அமைப்பிற்கு கிளைகள் உண்டு அந்தந்த நாடுகளில் பிரபலமாக இருக்கும் திரைப்பட நடிகர்கள் நடிகைகள் பிரபலங்களை தங்கள் அமைப்பின் தூதர்களாக நியமித்து நிர்வாண போட்டோக்கள் எடுத்து விளம்பரம் செய்வது இந்த அமைப்பின் பிரச்சார யுக்திகளில் ஒன்று இது மாதிரியான விளம்பரங்களால் பீட்டா எளிதில் பிரபலமானது வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது நல்ல கொள்கைகளை கொண்ட அமைப்பாக தெரியும் பீட்டா உண்மையில் விபரீதமான பல செயல்களுக்கு துணை போவதாக விலங்குகள் நல ஆர்வலர்களே குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் இந்த விலங்குகள் நல அமைப்புதான் இன்று இந்தியாவின் தமிழகத்தில் நடக்கும் சல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் தடை வாங்கியது வளர்த்து கைவிடப்படும் வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு ஆதரவு தரும் அமைப்பாகத்தான் பீட்டாவை உருவாக்கினார்கள் ஆனால் அப்படி கைவிடப்படும் பிராணிகளுக்கு ஆதரவு தர ஒரு சிறு அறை கூட பீட்டாவிடம் இல்லை என்று சர்வதேச பத்திரிகைகள் அம்பலப்படுத்தியுள்ளன தெருக்களில் சுற்றும் பிராணிகளை பதினைந்து நாட்கள் வரை கூண்டுக்குள் வைத்து பராமரிப்பார்கள் அதுவரை யாரும் வந்து அந்த பிராணிக்கு பொறுப்பேற்கவில்லை என்றால் அவற்றை கொன்று புதைத்து விடுவார்கள் என்பதே நிதர்சனம் இதற்கென ஏராளமான நன்கொடைகளை கார்பரேட் நிறுவனங்களிடம் பெறுகிறார்கள் தங்கள் வலிமையை பயன்படுத்தி தங்களுக்கு சாதகமாக சட்டங்களையும் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசியா ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் கால்நடைகள் சமூக சொத்து காங்கேயம் மாடு ஓங்கோல் மாடு என பகுதிக்கொரு ரகம் இருக்கும் ஆனால் ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளிலோ கால்நடைகள் கம்பெனிகளின் சொத்து ஒரு ரகத்தை ஒரு கம்பெனி சொந்தம் கொண்டாடும் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் என ஏராளம் மாடுகள் வளர்ப்பார்கள் இறைச்சி பால் வணிகம் எல்லாம் அவர்கள் கையில் தான் இருக்கும் அந்த கம்பெனிகள் தங்கள் வணிக முறைக்கு இந்தியாவை மாற்ற முயற்சிக்கின்றன இதற்கு துணை போகிறது பீட்டா ஜல்லிக்கட்டை தடுக்கிறதுல சர்வதேச அளவில் சதி இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஏன் பீட்டா போன்ற அமைப்பு ஜல்லிக்கட்டை தடுக்கிறதுல இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஜல்லிக்கட்டை தடுப்பதில் சர்வதேச அளவிலான சதி இருக்கிறது என்று நெடுங்காலமாக குற்றம் சாட்டி வருகிறார்கள் சமூக நல ஆர்வலர்கள் அது இப்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது தமிழகத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் தை மூன்றாம் தேதி அன்று தென்மார்க்கில் இருந்து நூறு வெளிநாட்டு காளைகள் சென்னையில் வந்து இறங்குகின்றன ஒட்டுமொத்தமாக இந்திய உணவு சந்தையை கைப்பற்றும் சதி அரசின் உதவியோடு கிட்டத்தட்ட நிறைவு பெறும் நிலைக்கு வந்திருக்கிறது இந்த சதியிலிருந்து மீண்டும் நம் வேளாண் பாரம்பரியத்தையும் நாட்டு மாடுகளையும் காப்பாற்ற வேண்டும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாட்டு காளைகளை விவசாயிகள் மாற்றி பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் வீரியம் மிக்க நாட்டு மாடுகள் கிடைக்கும் ஒரு காளை மற்றும் பசுவின் மூலம் பிறக்கும் கன்றுகள் மூன்று ஆண்டுகளில் இனப்பெருக்கம் செய்ய தயாராகிவிடும் அவற்றை மீண்டும் தாய் அல்லது தந்தை மாடுகளுடனே இனப்பெருக்கம் செய்யவிட்டால் காலப்போக்கில் இனம் சிறுத்து அழிந்துவிடும் அதனால் வெவ்வேறு மாடுகளோடு கலக்க செய்ய வேண்டும் இதற்கு இந்த பகிர்வு மிகவும் முக்கியம் நாட்டு மாடு வளர்ப்பை ஒரு தவம் போல செய்ய வேண்டிய காலகட்டம் இது நாட்டு மாடு வளர்ப்பது என்பது ஒரு தேச சேவை 
ஊருக்கு ஊர் மாடு வளர்ப்போர் சங்கங்களை உருவாக்க வேண்டும் மாடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளையும் பாதுகாப்பதற்கான செயல்பாடுகளையும் இந்த சங்கங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் நாட்டு மாடு பிறப்பை பெரு நிகழ்வாக கொண்டாட வேண்டும் தமிழகத்தில் பல போராட்டங்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசியல் கட்சிகளாலும் அமைப்புகளாலும் ஏன் தனிநபர்களால கூட நடத்தப்பட்டிருக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழகமே ஒன்னா இணைஞ்சு மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிராக தமிழர்களோட பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் மீட்டெடுக்க இளைஞர்களால் துவங்கப்பட்டது தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இது எப்படி தொடங்குச்சு கடந்த வருடம் இதே நாட்களில் பெரும் உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் தகித்தது தமிழகம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான தடை அதுவரை தற்கால தமிழ் இளைஞர்கள் காணாத அளவிற்கு ஒரு போராட்ட அனலை தமிழகத்தில் உருவாக்கினார்கள் யாரும் எதிர்பாராத பேரெழுச்சி அது நாளுக்கு நாள் திரண்ட கூட்டமும் போராட்ட முழக்கங்களும் மாறிக்கொண்டே இருந்தன எந்தவித குழப்பமும் இன்றி ஒற்றுமையாக தங்களின் கலாச்சார பண்பாட்டின் உரிமைக்கான குரலை ஓங்கி ஒழித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் நிகழ்ந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு பிறகு தன்னெழுச்சியாக ஒட்டுமொத்த இளைஞர் சக்தியும் ஒருங்கிணைந்து நிற்கும் ஒரு களமாக மாறியது தமிழகம் இவர்கள் எல்லாம் பொறுப்பற்றவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என யாரை இந்த தமிழ் சமூகம் குறை சொன்னதோ அவர்கள்தான் இந்த தமிழ் சமூகத்தின் கலாச்சார பண்பாட்டு திருவிழாவை காக்க களத்தில் நின்றார்கள் யாரை இந்த சமூகம் பொறுப்பற்றவர்கள் என குறை சொன்னதோ அவர்கள்தான் இரவில் பெண்களை பத்திரப்படுத்தினர் இவை எல்லாவற்றையும் விட மிக முக்கியமான ஒன்று போராட்ட களங்களில் இருந்த மனித ஒற்றுமை புரட்சி என்பது ஓர் இரவு விருந்தல்ல அது ஒரு கிளர்ச்சி ஒரு வகுப்பு இன்னொரு வகுப்பை தூக்கி எறியும் வன்முறை செயல் என்றார் மாவோ ஆனால் தமிழகம் கண்டது சாதி மதம் கட்சி ஊர் தொழில் பாலினம் பாலியல் பேதங்களற்ற அறவழி அரசியல் புரட்சி இத்தனை வருடங்களாய் சாதி அரசியல் நடந்து வந்த மண்ணில் சாதியத்தின் மீது சாட்டை சுழற்றியது இந்த போராட்டம் புதுநலம் வந்திட புதுவழி தந்தால் புரட்சி அதுவாகும் என்ற நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் அவர்களின் வார்த்தைகளை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம் தமிழகத்துக்கு ஒரு புது வழியை தேடித் தந்தார்கள் இளைஞர்கள் ஏற்கனவே இரண்டு வருடங்களாக சல்லிக்கட்டு நடைபெறவில்லை என்ற நிலையில் பொங்கலுக்கான அரசு விடுமுறையை ரத்தன அறிவிக்கிறது மத்திய அரசு பொறுத்தது போதுமென பொங்கி எழுந்தான் தமிழன் அலங்காநல்லூர் அடங்காநல்லூர் ஆனது ஆகாவென்றெழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி என பாரதி மெய் சிலிர்த்து வர்ணித்த ரசிய புரட்சியை நினைவூட்டும் வகையில் உருப்பெற்றது தமிழகம் வாடிவாசலை முன்னிட்டு இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்தை தமிழகம் சந்திக்கும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் அலங்காநல்லூரில் தொடங்கி மெரினாவில் நிலை கொண்டு தமிழகத்தின் மூளை முடுக்கெல்லாம் இருந்து தெருவுக்கு மக்கள் வந்தது மிகப்பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு அலங்காநல்லூரும் மெரினாவும் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் உணர்ச்சி குறியீடாயின தமிழகம் முழுக்க இருந்து இளைஞர்கள் அலங்காநல்லூர் நோக்கி குவிந்தார்கள் தமிழகத்தின் எல்லா ஊர்களிலும் இதே போன்ற காட்சிகளை பார்க்க முடிந்தது இரவு பகலாக பாலின பேதமின்றி இளைஞர்கள் கோபத்தோடு கோஷமிட்டார்கள் பெண்கள் குழந்தைகளோடு களத்தில் நின்றார்கள் முதியவர்களும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக கை கொடுத்தார்கள் இவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே பொதுக்குரல் வழக்கமாக பொது காரியங்களில் தலைநுழைக்கும் இளைஞர்களை பெற்றோர்கள் தான் எதற்கு வேண்டாத வேலை என கண்டிப்பார்கள் ஆனால் இந்த போராட்டத்தில் அவர்களே களத்தில் முன் நின்றார்கள் உண்மையை சொன்னால் வீட்டில் எந்த இளைஞனாலும் சும்மா படுத்திருக்க முடியவில்லை வீட்டில் உள்ளவர்களே போராடச் சொல்லி விரட்டிவிட்ட வித்தியாசமான போராட்ட களமாக இருந்தது ஒரே தடையாக இருந்தது படிக்கிற பள்ளி கல்லூரிகளும் வேலை பார்க்கிற நிறுவனங்களும் தான் இவர்களும் கூட மறைமுகமாகவும் நேரடியாகவும் ஆதரவு தந்ததுதான் இந்த போராட்டத்தின் சிறப்பே எல்லா தடைகளும் நீங்கிய பிறகு இளைஞர்கள் சும்மா இருப்பார்களா களம் தெளிவாக இருந்தது செயல்படாத அரசு பல்பிடுங்கப்பட்ட அதிகாரம் போன்றவற்றை ஏழை குடிமகன் வரை தெரிந்து வைத்திருந்தான் காவிரி பிரச்சனையில் இவர்கள் செயல்பட்ட விதத்தையும் பார்த்தாகிவிட்டது முல்லை பெரியாரில் இவர்களின் மௌனத்தையும் பொறுத்தாகிவிட்டது மீத்தேன் திட்டங்களில் இவர்கள் தடம் புரண்டதையும் சகித்தாகிவிட்டது இனியும் ஏமாற ஒன்றும் தெரியா விடலை பையன்கள் இல்லை நாங்களும் அரசியல் படிக்கிறோம் என்பதை செயலின் மூலம் வெளிப்படுத்தி காட்டினார்கள் பீட்டா என்ற வார்த்தையை உச்சரித்து முடிப்பதற்குள் அதன் ஜாதகத்தையே தூக்கி வீசி எறிந்தார்கள் 
எல்லா சட்ட திருட்டுத்தனங்களையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருப்பதாக தங்களின் கோரிக்கைகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தினார்கள் பல வருடங்களாக தமிழ் தமிழர் நலன்களை பின்னுக்கு தள்ளி மத்திய அரசு நடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழ் விரோத அரசின் மீதிருந்த மொத்த எரிச்சலையும் கோபத்தையும் கடற்கரையில் கொட்டினார்கள் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து வஞ்சிக்கப்பட்டு வருவதாக ஒரு பெரிய வருத்தமும் கோபமும் பல தரப்பினிடம் எல்லா சமூகங்களிலும் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தது காவேரி மேலாண்மை வாரியமாக இருக்கட்டும் நெடுவாசல் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் கதிராமங்கலமாக இருக்கட்டும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நீட் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் இது போன்ற பல விஷயங்கள் ஒரு பெரிய கோபமும் ஒரு தாக்கமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதே நீட்டை பற்றி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலே நான் பேசியிருக்கின்றேன் ஹிந்தி எதிர்ப்பை பற்றி பேசியிருக்கின்றோம் மொழி கலாச்சாரம் இது மீது ஒரு பெரிய ஒரு தாக்குதல் இருக்கிறது என்று தமிழக மக்களுக்கு என்றுமே ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கிறது அந்த உணர்வின் உச்சகட்ட வெளிப்பாடு தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டையும் நடத்த விட மாட்டையா என்ற ஒரு கோபம் தமிழக மக்களுக்கு சாமானியனுக்கு வந்த ஒரு கோபம் சாமானியனின் கோபம் எவ்வளவு தூரம் வெளிப்படும் என்பதற்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இனி மாநில அரசை நம்பி பயன் இல்லை எங்களுக்கு தேவை சிறு பொறி என்று காத்திருந்த இளைஞர்களுக்கு அலங்காநல்லூரில் வாங்கிய தடியடி பெரும் தீயை மூட்டிவிட்டது அதுதான் மெரினாவில் இரவு பகல் பாராது உன் உறக்கம் பாராது பற்றி எரிந்தது தமிழக அரசு இரவில் மெரினாவில் மின்சாரத்தை துண்டித்த போது அரசை நம்பி நாங்கள் களத்தில் இல்லை எங்களுக்கும் அரசியல் தெரியும் என செல்போன் விளக்கின் ஒளியை மெரினா எங்கும் பாய்ச்சி பதில் சொன்னார்கள் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்க நடத்தப்பட்டிருந்தாலும் அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளும் முழக்கங்களும் சுவாரஸ்யமானதாகவும் அரசியல் கட்சிகளை கேலி செய்கிறதாகவும் இருந்துச்சு பெரிய அளவில் உருவெடுத்த இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு காவல்துறையினர் ஆதரவு தெரிவித்து இளைஞர்களோட கைகோத்து களத்தில் நின்னாங்க ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த வலியுறுத்தி சென்னை மெரினாவில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் காவல்துறையைச் சேர்ந்த மாயாளகு ஜல்லிக்கட்டிற்கு ஆதரவாக பேசி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார் அதே சமயம் திருச்சி நீதிமன்றத்திற்கு அருகில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பாதுகாப்பிற்காக வந்திருந்த ஊர்காவல் படை வீரர் வில்சன் பேசுகையில் நானும் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன்தான் ஜல்லிக்கட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜல்லிக்கட்டு நடக்காமல் இருப்பது வேதனையாக உள்ளது ஜல்லிக்கட்டிற்கு காவல்துறை எதிரி கிடையாது அதனால் போலீசாரை மதித்து நடந்து கொள்ளுங்கள் காவலர்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு உதவி செய்து வருகிறார்கள் காவலர்கள் உங்கள் நண்பர்கள் இப்போது ஜல்லிக்கட்டிற்காக போராடும் நீங்கள் விவசாயத்திற்காகவும் போராட வேண்டும் மழை பொய்த்து போனது மரம் வையுங்கள் என்று உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசினார் தமிழகமே ஒன்றிழந்த இந்த உணர்ச்சி மிக்க போராட்டத்தை உலக ஊடகங்கள் தலைப்பு செய்தியாக்கின தட்டுக்கடையை தவமென கிடப்பவர்கள் வணிக வளாக புட்கோட்டை சொர்க்கமென இருந்தவர்கள் மெரினாவில் உணர்ச்சி பழம்பாய் களம் கண்டார்கள் சாதி இன மத உணர்வுகள் கடந்து தமிழர்கள் என்ற ஒற்றை சொல்லை முழங்கியபடி நின்றார்கள் அதுவும் கட்டுக்கோப்பான இராணுவம் போல ஓர் அசம்பாவிதமும் நடக்கவில்லை என தமிழ்நாடு காவல்துறையே ஆச்சரியப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கியது இந்த போராட்டக்காரர்களின் கண்ணியத்தை பார்த்த பிறகு வட இந்தியர்களின் ஆச்சரிய பார்வையும் தமிழகம் நோக்கி திரும்பியது தமிழ் இளைஞர்களின் அரசியல் பார்வையும் உணர்வையும் கண்டு வட இந்திய ஆங்கில ஊடகங்கள் தமிழகத்தில் முகாமிட்டு கிடந்தன உலக ஊடகங்களின் தலைப்பை தமிழன் ஆக்கிரமித்த வரலாற்று தருணமானது எழுச்சியுடன் தொடர்ந்த இந்த கண்ணியமான போராட்டத்தை உலகம் மரியாதையோடும் வியப்போடும் பார்த்தது கண்ணியமான இந்த போராட்டம்தான் மென்மேலும் ஆட்களை அதை நோக்கி ஈர்த்தது கை குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு உறவினர்களின் வீடுகளுக்கு செல்வதைப் போல பெண்கள் போராட்ட களத்திற்கு வந்தார்கள் முதியவர்கள் கூட ஒரு ஓரமாக அமைதியாக நின்று பங்கேற்றார்கள் யாருக்கும் எந்த பாதகமும் வராமல் பார்த்து கொண்டார்கள் இது திருவிழா பொம்மைக்காக நடந்த குழந்தை போராட்டம் அல்ல கூர்மையான அரசியல் போராட்டம் தங்களின் பண்பாட்டு கலாச்சார திருவிழாவுக்கான போராட்டம் தமிழ் இளைஞர்கள் பிற மாநில தேச இளைஞர்களுக்கு 
முன்மாதிரி போராட்டத்தை நடத்தி காண்பித்தார்கள் தமிழக மாணவர்களும் இளைஞர்களும் இப்போதும் அரசியல் பேசுகிறார்கள் ஆனால் வடிவங்கள் மாறியிருக்கின்றன வார்த்தைகள் மாறவில்லை களங்கள் மாறவில்லை போர்க்குணம் மறையவில்லை அதை உலகுக்கு பறைசாற்றிவிட்டார்கள் அத்தனை நாளும் இளைஞர்களோடு பழகி ஆதரவு தெரிவித்த காவல்துறையினர் இரவோடு இரவாக எதிரிகளாக மாறியது எப்படி போராட்டக்களம் போர்க்களமாக மாறியது எப்படி மெரினா போராட்ட களத்தை உலக வரலாற்றில் முதல் முறையாக குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை வந்து செல்லும் திருவிழா கொண்டாட்டமாக மாற்றிய பெருமை தமிழர்களுக்கே சொந்தம் சில நிமிடங்களில் அதை போர்க்களமாக மாற்றிய சாதனை தமிழக போலீசிற்கும் அதை முடுக்கிவிட்ட அன்றைய தமிழக முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கும் சொந்தம் முந்தின நாள் இரவு வரை தங்களோடு அமர்ந்து சிரித்து பேசி உணவை பகிர்ந்து கொண்ட காக்கிகளே விடிந்ததும் லத்திகளோடு வந்து அராஜகம் நிகழ்த்துவார்கள் என்பதை அவர்கள் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆறு நாட்களாக அமைதியாக இருந்த மெரினா கடற்கரையில் ஏழாவது நாள் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதிகாலை நான்கு மணி அளவில் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டது திடீரென்று போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மெரினா கடற்கரைக்கு வந்து சேரும் அத்தனை சாலைகளிலும் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது இவ்வழியாக போராட்ட களத்திற்கு வந்தோரையும் தடுத்து நிறுத்தி திருப்பி அனுப்பினார்கள் காலை ஐந்து மணிக்கு விவேகானந்தர் இல்லம் அருகே இருந்த இளைஞர்களை சுற்றி வளைத்து போலீசார் நின்றனர் அவசர சட்டம் குறித்த அறிக்கை அங்கிருந்த இளைஞர்களிடம் கொடுக்கப்பட்டது அதில் அரசு முத்திரையோ கவர்னர் கையெழுத்தோ இல்லாததால் அந்த அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று எதிர்ப்பு குரல் கிளம்பியது இளைஞர்களிடமிருந்து அதே நேரத்தில் மயிலாப்பூர் போலீஸ் துணை கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணன் அங்கிருந்த இளைஞர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் திறந்த வேனில் ஏறி நின்று மைக் பிடித்தபடி அவர் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த இருந்த தடை நீங்கிவிட்டது உங்களின் கோரிக்கை நிறைவேறிவிட்டது இதற்கு மேல் இங்கே அமர உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை நீங்களே கலைந்து செல்லலாம் அவசர சட்டம் குறித்த அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் அங்கிருந்த இளைஞர்கள் எங்கள் வழக்கறிஞர்களுடன் இது பற்றி பேச வேண்டும் மதியம் வரை அவகாசம் வேண்டும் என்றனர் போலீஸ் மறுத்தது இரண்டு மணி நேரம் அனுமதி கொடுங்கள் என்றனர் ஆனால் போலீசார் அதற்கெல்லாம் அனுமதியில்லை உடனே கிளம்புங்கள் என்று எச்சரித்தனர் பிறகு கூட்டத்திற்குள் புகுந்த போலீசார் ஒவ்வொருவரையும் கூட்டத்தை விட்டு வெளியே இழுத்து அப்புறப்படுத்தினர் போலீசாரின் தாக்குதலில் பல இளைஞர்களுக்கு கால் உடைபட்டது போராட்டத்தின் மையப்பகுதியாக இருந்த விவேகானந்தர் இல்லம் பகுதி முழுவதும் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் தடாலடியாக போலீசின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது போலீசாரின் அடக்குமுறையை தொடர்ந்து நாலாபுரமும் இளைஞர்கள் சிதறி ஓடினர் அவர்களில் ஒரு பகுதியினர் காலை ஏழு முப்பது மணி அளவில் கடலுக்குள் இறங்கி மனித சங்கிலி அமைத்து கோஷங்கள் எழுப்பினர் பட்டினம்பாக்கம் கடற்கரை வழியாகவும் அண்ணா சமாதிக்கு பின்புறம் உள்ள வழியாகவும் படகுகள் மூலம் கடல் வழியாகவும் போராட்ட காலத்திற்கு இளைஞர்கள் வந்தனர் அவர்கள் கருப்பு கொடிகளுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அருகில் இருந்த மீனவ குப்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு உதவிக்கு வந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து மீனவ குப்பங்களில் பல இடங்களில் போலீஸ் தாக்குதல் நடத்த இதை எதிர்த்து மீனவர்கள் குரல் கொடுக்க பிரச்சினை இன்னும் பெரிதானது இன்னொரு பக்கம் விவேகானந்தர் இல்லம் பெசன் சாலை அவ்வகி சண்முகம் சாலை பகுதிகளில் திரண்டிருந்த இளைஞர்களை போலீசார் விரட்டிச் சென்றனர் அப்போது போலீசாருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இடையே திடீர் மோதல் ஏற்பட்டது கல்வீசி ஒருவரை ஒருவர் தாக்கினர் இளைஞர்கள் மீது போலீசார் ஐந்து முறை கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர் அவ்வை சண்முகம் சாலை அன்னிபசன் சாலை பகுதிகளில் குவிக்கப்பட்ட போலீசார் திருத்தருவாக புகுந்து கருப்பு சட்டை பணியன் அணிந்திருந்த இளைஞர்கள் இளம் பெண்களை விரட்டி விரட்டி அடித்தனர் ஜல்லிக்கட்டு வாசகத்தோடு அந்த பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் கார்களை போலீசார் அடித்து நொறுக்கினர் இதற்கு அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை மாநகரமே முடங்கி போயிருக்க பலரும் மாணவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தாலும் கடலுக்குள் நின்ற இளைஞர்கள் களைந்து செல்லவில்லை கடைசி முயற்சியாக முன்னாள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் சென்று ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் நிரந்தர சட்டமாகிவிடும் என விளக்கினார் அதே நேரத்தில் சட்டசபையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர சட்டமும் நிறைவேற்றப்பட இயக்குநர் கௌதமன் அந்த காட்சிகளை பார்த்துவிட்டு நேரில் வந்து விளக்கினார் 
இதை தொடர்ந்து இளைஞர்கள் கலைந்து சென்றனர் அறவழியில் ஆரம்பித்து அரசு தடியடியால் சீற்றம் பெற்று அரச கலவரத்தால் நிறைவு பெற்ற இப்போராட்டம் இது வெறும் ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டம் என்பதையும் தாண்டி எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்ற பெரும் கேள்வி அரசியல்வாதிகளை மட்டுமல்ல ஆய்வாளர்களையும் வல்லுநர்களையும் கூட திக்குமுக்காட வைத்தது முதல் நாள் தொடங்கி அரசியல்வாதிகள் உள்ளே வரக்கூடாது என அரசியலை ஒதுக்கியதன் வழியாக இளைஞர்கள் எந்த தலைமையும் ஏற்காமல் களத்தில் நின்றார்கள் எனச் சொல்வது உண்மையல்ல தலைவன் என்று யாரும் இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய தலைமையை எதிர்த்த எந்த போராட்டமும் வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது அவர்கள் ஒற்றை தலைமையின் கீழ் இந்த போராட்டத்தை தொடங்கினார்கள் வெளிப்படையாகவே தங்களின் தலைவனை முன்னிறுத்தித்தான் போராடினார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் தங்கள் தலைவனுக்காகத்தான் போராடினார்கள் ஆம் அவர்களின் தலைவன்தான் காலை இளைஞர்கள் ஆரம்பித்த இந்த போராட்டத்திற்கு பின்னால் தமிழகமே கரம் கோர்த்து நின்றது அவர்கள் தங்களுக்கு எதிரானவற்றை ஒற்றை எதிரியாக முன்னிறுத்தி போராடத் துவங்கினர் ஜல்லிக்கட்டு அதற்கான ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்தது அதுவே முடிவு புள்ளியாகவும் ஆகிவிட்டதாக இன்று விமர்சனங்கள் பல முனைகளில் இருந்தும் வந்து விழுகின்றன இந்த அணி திரள்வது என்பதை ஒற்றை இரவில் நடத்திவிட இவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அல்ல அது சிறுக சிறுக சேரும் செல்வம் போன்றது அவர்கள் தங்களுக்கான பலத்தையும் கோபத்தையும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி மெரினாவிலும் அலங்காநல்லூரிலும் தங்கள் மீதான விமர்சனங்களை தவிடுபொடியாக்கி பாரம்பரியத்தின் சிவப்பு கொம்புகளை தங்கள் தலையில் அணிந்தார்களோ தங்கள் வீட்டு பெண்களுக்கு அணிவித்தார்களோ தங்கள் குழந்தைகளுக்கு அணிவித்தார்களோ தோழமையோடு நேர்மையான அரசியல் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்களோ அதே போல் மீண்டும் எழுவார்கள் என நம்புவோம் பாடிவாசலிங்கும் நம் தலைவன் காளையின் துள்ளி குதிக்கட்டும் அனைவருக்கும் மாட்டுப்பொங்கல் தின நல்வாழ்த்து